എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരളത്തിൻ്റെ ഐ എ എസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് കെ എ എസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള അതായത് ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ക്ലാസ് ടു ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലുള്ള ഒരു തസ്തികയാണ് കെ എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനൊരു പരീക്ഷ വിളിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പരീക്ഷ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ് മുമ്പ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷ വിളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷയായിരുന്നു ആ ഒരു പരീക്ഷയുടെ അതേ സിലബസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരള സിവിൽ സർവീസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് കെ എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉള്ള അതേ സിലബസിന്റെ പാറ്റേണിലായിരിക്കും കെ എ എസ് പരീക്ഷ നടത്തുക എന്ന് പി എസ് സി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കെ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് അനീഷ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ഇതിനോടൊപ്പം ഉള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് റൂൾസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പ്രകാരം നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഓഫീസേഴ്സിന് സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയില് രണ്ടാമത് സീനിയർ ടൈം സ്കെയില് സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് സൂപ്പർ ടൈം സ്കെയിൽ എന്നിങ്ങനെ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് പിന്നെ ഓഫീസേഴ്സിന് സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിലാണ് നേരിട്ടുള്ള നിയമനം നടക്കുന്നത് മറ്റ് മൂന്ന് പോസ്റ്റുകളും പ്രൊമോഷൻ വഴിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് കെ എസിന്റെ ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിലേക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലായിട്ടാണ് നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് രണ്ടാമത്തത് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോയിൻമെന്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലായിട്ടാണ് കെ എസ് ലെ ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിലേക്ക് നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അല്ല ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സർക്കാർ സർവീസിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നിനും മുപ്പത്തിരണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രായപരിധിയിലുള്ളവർക്കായിട്ടാണ് അതിനെ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ഒ ബി സി കാർക്ക് മൂന്ന് വർഷവും എസ് സി എസ് സി കാർക്ക് അഞ്ച് വർഷവും പ്രായത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ് ഗസറ്റ് ഗ്രേഡിൽ താഴെയുള്ള ഓഫീസേഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇതിന്റെ പ്രായപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗസറ്റഡ് റാങ്കിൽ കൂടിയ ഓഫീസേഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രായപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് വയസ്സാണ് ഇത് ഓരോന്നിനകത്തും തുല്യമായിട്ട് വീതിച്ചിട്ടാണ് നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നൂറ് വേക്കൻസി ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിലും നൂറ് വേക്കൻസി ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ റിക്രൂട്ട്മെന്റിലും നൂറ് വേക്കൻസി ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കെ എസ് പരീക്ഷയുടെ മൂന്ന് ഘട്ടവും വിജയിക്കുന്ന ഒരാളെ ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫീസർ ആയിട്ട് തസ്തിയിൽ നിയമിച്ചിട്ട് പതിനെട്ട് മാസം മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിശീലനത്തിന് അയക്കുന്നു ഇതിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം നിർബന്ധമായും ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു പ്രീമിയർ നാഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും പതിനഞ്ച് ദിവസം നാഷണൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ആയിരിക്കും ട്രെയിനിങ് തിരുവനന്തപുരം മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഓരോ ഓഫീസറുടെയും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് സ്ഥിരപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് എന്തായാലും പൂർത്തീകരിക്കണം പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും കേരള ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന നാല് പരീക്ഷകളും എഴുതണം ഈ നാല് പരീക്ഷകളാണ് എഴുതാനുള്ളത് അതിൽ മലയാളത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പാസ്സാവാത്തവർക്ക് മലയാളം പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റും കൂടെ എഴുതണം നമ്മൾ ഇത് എഴുതേണ്ട ടെസ
അത് നൂറ് മാർക്കിനായിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് അത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് അതിന്റെ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് അതിൽ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് അമ്പത് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് മലയാളം തമിഴ് കന്നഡ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയുടെ നമ്മുടെ നൈപുണ്യം അളക്കുന്നതിനുള്ള മുപ്പത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അപേക്ഷ അയക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏത് ഭാഷയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൂടാതെ ഇരുപത് മാർക്കിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ നൈപുണ്യം അളക്കുന്ന പരീക്ഷ ഉണ്ടാകും ഈ ഘട്ടത്തിന് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റാണ് സമയമുള്ളത് പാർട്ട് വണ്ണിന് നൂറ് മാർക്ക് പാർട്ട് ടുവിന് നൂറ് മാർക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിന്റെ ഓരോമാർ പരീക്ഷയാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന് നടത്തുന്നത് പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുന്ന നിശ്ചിത എണ്ണം പേരെ സംവരണ വീതവും കൂടി പരിഗണിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കും ഇവർ യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രാഥമിക പരീക്ഷകൾ നടത്തി മൂന്ന് കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് ചുരുക്ക പട്ടികകളാണ് ഉണ്ടാക്കുക തുടർന്നാണ് മുഖ്യ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് നൂറ് മാർക്കിന്റെ മൂന്ന് വിവരണാത്മക പേപ്പറുകളാണ് മുഖ്യ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത് ദൈർഘ്യം രണ്ട് മണിക്കൂർ വീതമാണ് ഭാഷാ നൈപുണ്യ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒഴുക്കി ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്കല്ല ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാം തുടർന്ന് അമ്പത് മാർക്കിന്റെ ഒരു അഭിമുഖം ഉണ്ടാവും ഈ മുഖ്യ പരീക്ഷയുടെയും അഭിമുഖത്തിന്റെ മാർക്കുകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് റാങ്കുകൾ നിർണയിക്കുക ഈ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന്റെ മാർക്കുകൾ റാങ്ക് നിർണയത്തിൽ എങ്ങും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഇത് ടെസ്റ്റിനകത്തേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സിലബസ് വളരെ നന്നായിട്ട് നോക്കണം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഇതിന്റെ സിലബസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി കെ എസിന്റെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമായ ജനറൽ സ്റ്റഡീസിനകത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് കേരള ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വേൾഡ് ഫ്രം എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് കേരള ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഗവേണൻസ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് റീസണിംഗ് ആൻഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി സിമ്പിൾ മാത്തമെറ്റിക്സ് അരിത്തമെറ്റിക് ജോഗ്രഫി എന്നിങ്ങനെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പ്രാചീന മധ്യകാല ആധുനിക ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ വിശദമായ സിലബസ് ആണ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഉള്ളത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള കേരള സില കേരള ചരിത്രവും സിലബസിലുണ്ട് ലോക ചരിത്രവും ഇതിന് സിലബസിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടിയുടെയും എസ് സി ആർ ടിയുടെയും എൻ സി ആർ ടിയുടെയും എട്ടാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് നേടാവുന്നതാണ് ഭരണഘടന സാമൂഹ്യനീതി ഭരണ നിർവഹണം സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം പഞ്ചായത്തി രാജ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്നിവ പഠിക്കാനുണ്ട് എസ് സി ആർ ടിയുടെയും എൻ സി ആർ ടിയുടെയും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയും സൗരയുഗം മുതൽ പ്രളയം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭൂമിശാസ്ത്ര അഥവാ ജോഗ്രഫിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും കേരളത്തിന്റെയും ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഭൂപ്രകൃതി പ്രത്യേകതകൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ചോദിക്കാം കാലാവസ്ഥ സമുദ്രങ്ങൾ എന്നീ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എസ് സി ആർ ടിയുടെയും എൻ സി ആർ ടിയുടെയും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയും പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിലെ രണ്ടാം പേപ്പറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും ആസൂത്രണവും ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം കൃഷി വ്യവസായം വ്യവസായ മേഖല തുടങ്ങി കേരള വികസന മോഡൽ വരെ സിലബസിലുണ്ട് ഈ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലെ എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും പിന്നീട് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം കേരളത്തിന്റെ സാഹിത്യം കലാരൂപങ്ങൾ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ ടൂറിസം സിനിമ മലയാളത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും പരിണാമവും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഉള്ളത് കേരള സിലബസിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലുള്ള മലയാള ഹ്യൂമാനിറ്റിക്സ് പുസ്
അടുത്തത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ ഇതുവരെ ഉള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നീട് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസി ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയിൽ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിലുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്തത് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫൻസിയാണ് മലയാളം തമിഴ് കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ നൈപുണ്യം അളക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷയാണ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ പദശുദ്ധി വാക്യശുദ്ധി പരിഭാഷ ഒറ്റപദം പര്യായം വിപരീത പദം ശൈലികൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ സമാനപദം ചേർത്തെഴുതുക സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം വചനം പിരിച്ചെഴുതുക ഘടകപദം വാക്യം ചേർത്തെഴുതുക ഭരണഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കണ്ണിയ നൽകി അതിനെ ആധാരമാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതുക ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പാതവലിയുടെ വിപുലനം സംഗ്രഹം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന്റെ സിലബസിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് ഇതുവരെ പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുറയ്ക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയായിട്ടാണ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് മെയിൻ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് ആ മെയിൻ എക്സാം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം പഠിക്കാതെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ടെസ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത് ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള പരീക്ഷകളിലെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എസ് സി ആർ ടിയുടെയും എൻ സി ആർ ടിയുടെയും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു തലം വരെയുള്ള എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു തലം വരെയുള്ള ടെസ്റ്റ് ബുക്കുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തെല്ലാം നല്ല മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയും പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവർക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു അവസരമാണ് നം നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു സുവർണ അവസരമാണിത് ഇതൊരിക്കലും പാഴാക്കരുത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതോളം തസ്തികകളിലേക്കായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് നാൽപ്പതോളം വേക്കൻസികളിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തലത്തിൽ ഏറ്റവും ജില്ലാ ഓഫീസർ ലെവലിൽ തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തയ്യായിരത്തിന് മുകളിലുള്ള ഒരു സാലറി ആയിരിക്കും ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ മികച്ച ഒരു അവസരമാണ് അത് നിങ്ങൾ ആരും പാഴാക്കരുത് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് വർഷം സേവനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് യു പി എസ് സിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ഐ എ എസിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എ എസ് കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു കുറുക്ക് വഴിയായിട്ട് കെ എ എസിനെ കരുതാം സിവിൽ കേരള സം കേരള സിവിൽ സർവീസിൽ നിന്ന് ഐ എ എസിലേക്കുള്ള കോട്ട വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഏകദേശം നൂറിൽ പരം വേക്കൻസികളാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോഴേ ഈ കെ എ എസ് പാസ്സാവുന്നവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐ എ എസ് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ ഡിഗ്രി പാസ്സായവർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നീട് യു പി എസ് സി തലത്തിലുള്ള പരീക്ഷ ഐ എ എസിന് പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കേരള കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ആയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക യു പി എസ് സിയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിനെ കുറിച്ചൊരു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടാതെ എനിക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു ബ്ലോഗും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ബ്ലോഗിനകത്ത് ഈ സിലബസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർക്കാർ സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ മോഡലുകളും ബ്ലോഗിൽ ഇടുന്നതാണ് ബ്ലോഗിൻ്റെ വിലാസം ഇതോടൊപ്പം നൽകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ കമൻറ്റുകൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ